Of the 20 countries most vulnerable to climate change, the majority are at war. This means people are facing a double threat. Tu vois, quand 100 personnes vont vouloir se partager, ce qui suffisait à 5 personnes, ça ne peut pas aller. Soit tout le monde part, ou bien tous les gens s'entretuent ici. Ça va être ça. Tout est parti de la sécheresse là qu'il y a. Dans l'Irak, les temps de la chaleur ont été élevées. Et le temps est tout le temps. Le temps est plus tard. Et la chaleur a été élevée. Et la chaleur a été élevée. This double threat of climate change and war pushes people out of their homes, breaks food and supply chains, amplifies diseases, and weakens healthcare services. By 2050, the need for humanitarian aid is expected to double if urgent steps are not taken. We cannot let this happen. Climate funding and action must reach people in conflict zones. Climate change affects us all. But those living with this double threat can't be left to face it alone.